抗性是生态系统保持稳定和多样的重要保障。除了保卫蓝天碧水净土之外，保护生物的多样性也是建设生态文明的一个重要任务。而昆明更是被联合国评选为首批生物多样性魅力城市。今天我们的主题就是昆明的生物多样性。你们就要和三位博物的老师一起展开一场生物素描竞赛，最终三位博物的老师将通过你们的话来猜测照片生物是什么。老师猜对的越多，那么这一队就是今天的获胜者。在之前的任务中，大家已经完成了昆虫和植物的绘画临摹。接下来，你们将前往昆明野生菌特色小学——福德小学，去认识云南的野生菌，并进行最后一次生物临摹绘画。好熟悉，不就《武林外传》吗？你那时候很销售哦。我马上也会销售。到了之后，我有几个言情剧要去演。偶像剧。演偶像的爸爸。书圈天才。爷圈吧。到屋里。你好，校长。你好，你好。欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。你好，大家好，我是福德小学的校长，欢迎大家来到我们学校。校长好。校长好，校长好。来，请跟我来。我们这一所学校的办学特色就是云南野生菌，在我们校园里面有野生菌文化节，有野生菌的精油提取课程，有野生菌美食制作课程。这都是什么呀？啊，还有还有长得成这样的？哇，蘑菇，蘑菇。学校的很多孩子，他们的爸爸妈妈就在全国最大的野生菌市场工作，他们来自全国各地，孩子们跟着爸爸妈妈汇聚到了昆明，然后呢，在我们学校读书。这些菌子都是孩子们从家里边带来的。小朋友们都认识这些菌，是吗？是的，是的。嗯这个呢是鸡冬菌，大家可以看到这个菌肉已经炸开了，像太阳花一样，然后它炸起来呢非常的好吃，炸起来很好吃。有没有炸好的？有，一会儿就有。现炸有一会儿有哈。这一盘呢涵盖了非常多的野生菌，这个呢是金耳，因为它通体是金黄色，然后长得又很像木耳，所以说我们叫它金耳。我这个没见过，有点像就猪脑哎。这个呢，跟我第一个介绍的也是一样的，它是鸡冬菌，但是它的这个杆杆是比较饱满，嗯，第一个那个鸡冬菌的那个价值要高。哦，是是是。这个呢？这个咱吃过。这个也是鸡冬菌啊，哦、是黑皮鸡冬菌。哦，这个放火锅里行不行？可以放火锅里。都能吃的。都能吃，好、哦，哦，对对对。能吃的。嗯，哪个最好吃？哪个最好吃？我觉得牛肝菌最好吃。牛肝菌呢？是的。哦。那还最后一个问题，这个是什么菇？这个就是，这个就是人形菇。人情世故。人情世故。这好大。是剑手青啊！你可以看这朵，这朵你轻轻摸它后面，它的颜色就会变成这样的。没变啊。哦哦，摸一下它怎么还变颜色啊？它叫剑手青吗？对，剑手青。这个如果没做熟，它就会有幻觉，是吗？是的，是的，就是这个。<笑>这个就相对没有毒性了，松茸。啊，松茸。这个可以生吃。哎呦，这都是黑牛肝啊！有黑牛肝，我看看你的肝，我的肝。<笑>好香哦。来这边，来这边，闻到香味了没？哎呀，这边看到的是我们牢狱课程当中的膳食的课程。哇，炒锅！哇，给二位小厨师鼓掌！哇，好厉害！谢谢谢。好，好的，好的，好的，谢谢你们，谢谢谢谢。拜拜，小蘑菇们，拜拜。接下来呢，我们要进入的是野生菌的科普艺术博物馆。哇哦！
。哇，哦，这些标本呢，就是我们学校的孩子和老师做的。这边是孩子们的画作。哎，大家在做实验。Hello。哦，你们在做实验吗？精油提取，感受一下。其实它就是来自于我们平时的野生菌，把它的油脂提炼出来。天哪，它纯度很高的，来，怎么太好闻了，想吃，可以吃，也可以护肤，可以直接吃。哇，好好吃哦，嗯，哇，它是菜油，菜油。这边这边都完成作业没有？小朋友们，你们看过跑男吗？真的，你从第几季开始看的？你从第一季开始看。你今年几岁？哦，那你一岁就开始看了。野生菌是我们云南的一张名片，也是教育当中我们一个珍贵的课程资源。我们一直在努力的把这些野生菌的课程呢，把它开发出来，更好的应用于我们孩子的教育课堂的一个实践当中来。也期望着我们通过大家的努力，让云南野生菌这张名片走向更远的方向。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢谢各位，谢谢，谢谢王校长。我们都是小蘑菇，小呀小呀小蘑菇。这趟体育馆是吗？体育馆的意思是 ，Hello， 哇，掌声。孩子们，雷鸣般的掌声，欢迎我一个人。<笑>欢迎我们各位成员来到福德小学的体育馆。云南的野生食用菌约九百种，品种之丰富占全国的百分之九十一，有世界野生菌王国之美誉。各位刚刚应该也认识了不少野生菌，接下来你们要挑战的任务叫做成菌结队。请来领取任务卡。成军结队，成军结队，两个队伍的成员依次出发，将自己队伍的菌子放到格子中，率先把四个菌子连成线的队伍获胜。啊啊，像五子棋那样。对，我们两个队伍对决，采取三局两胜的方式，最终我们就根据三队的胜负关系来决定你们这个环节可以获得的临摹绘画的时间。好的，来吧，我们有请他们两个，他们两队先开始。第一名、第二名，我们第三名，我们最后。凭什么呀？我们第三名，我们最后。商量一下呀，什么战术嘛？我们要挡他们吗？还是我们就自己先？得挡啊，肯定得挡啊。我第一个，我先放脚上，就条三条路出发嘛。可以可以，挡了就换路，挡了就换路呗。先放中间这四个。没有，要不就先放这俩，要不就先放这俩，因为中间这四个是可以竖着的，也可以横着，也可以对角线也可以，就咱们的几率大。这我真的这一刻非常明白。可以了，来吧，来吧，两队准备，黄队和白队第一局，加油，凯哥。
先下一城，目前一比零领先。妈呀，好激烈呀，班长！你们得拦他们。你应该放的第一个，他就没戏了。你放的那个远的，你把你把那个位置留给他了。啊，我 get 到了。啊啊！这完整一局了，你 get 到。这我真的这一刻非常明白，非常明白。我现在懂了这个规则了。我刚才其实没咋懂，我气死。三局两胜，第二局，请两队就位。你没看见他马上就连上了，这个不是不比快，不跑得快，比眼神儿。啊，跑不动了，真的。不是，我想知道他们要跟谁比啊？跟你们赢了的，跟你们两队当中的一队比。哪一队啊？输的那队吧。必须赢，必须赢。全军绝对第三局竞赛。哎哎哎哎哎！过线过线了！哎哎哎哎哎！范丞丞站在外边，你怎么不从这儿开始啊？你从这儿开始、啊。小朋友都看见了，我没有。准备。
健康不到，你知道吗？当记者迷，太坏了，学会了吗？咱别着急，咱就站在那儿等着。等着他们来吧。恭喜王队在这局的对决当中获胜。那接下来，中队请出战。我们就等，慢慢等。来吧，中队和白队，第一局，请准备。冲一下火力吧！这个康师傅茉莉绿茶真的很好喝，最重要的是是真无糖，而且它是零糖、零代糖、零能量，很健康。你喝酒喝能别当我镜头吗？呀，哈哈我在你面前很久了是吗？<笑>黄队和棕队的第一局，请准备。
斜了，斜了，在下面，在下面，在下面，在下面，在下面，在下面，在下面，在下面，在下面，在下面，在下面，在下面，在下面，在下面。啊！恭喜黄队一比零领先。往往斜的不好看啊，你注意点，他们愿意用斜的，对，他们愿意用斜的。中队对黄队的第二局，请准备，三、二。什么呀？菌子啊，这已经是道菜了吧？怎么得得换颜色了？是吧？这也不能，没法换颜色。好难啊！菇类吧，都长得一个样子，这只能靠颜色呀、啊。我们标不标一下颜色吧？我的妈，这都是些啥？这一轮的画画计时开始。无所谓，画个萝卜就行。你要不要把绿色周边填一填？你意思意思就是。有点像鸡腿一样。好了，好没有？好了。好，换。棕色的，棕色的。这有点。这有点不太好画。蜂窝状，蜂窝状。有点歪
。啊，这个有点难，有点像菌干。啊，画一个。你把一个画好已经不错了。再浅一点。这啥玩意儿？这是？行行行，尝一下。哎呦我的妈！我画两笔墨迹，行行你去呗。也有梗，也有梗。这是什么？最后二十秒。二十，十九，十八，十七。天哪，孩子们，嗓嗓门真大呀！来吧，第一张，啥呀？第二张，一模一样。第三张，第四张，第五张，主要是这个配色啊。第六张，画的好好啊。第七张，来了，我们的第一个。来举起来一对，开始凿粉末一张。哇哇哇！第二幅。学我们的，学我们。我们画了多少张？画完了。大家现在已经完成了全部临摹作品。有心了。就形状就行，把鱼的特色给画。这是虫子，这叶子不重要，这花重要。人家能猜出来。可能是现在靠数量。咋那么不像说话呢？涂点颜色，要不然不知道是这颜色。把干画出来，干子干子。可以可以。接下来，我们就要前往云南省林业和草原科学院，博物的老师已经在那里等着辨认你们的画作了。杰里，杰里，欢迎大家来到云南省林业和草原科学院。大家白天所临摹的图画都已经张贴在了旁边，相对多一些。哦，他们怎么画这么多？我们要以以量取胜。哦，那接下来就让我们有请《博物》杂志的三位老师，通过辨认画作，猜出临摹生物最多的一组，就是今天的获胜队。好。老师好，老师好，加油！老师加油，老师加油！哎，其实画的不错哎。哦。所以他看着中队的说，其实画的还不错。我们是白队，老师，我们画画非常好。画的不错，画的不错，画的真不错。真的画的都挺好的，就有的特征非常对，有的非常明显，比预期的高。我觉得这个这个画最像，这我画的，大概一眼其实都能认出来，尤其是第一个。你看这个脸像谁？有人说他像成龙，因为他鼻子很大。这种虫子它的颜色很红，又有点像个关公，所以它叫人面春，但是它正着和反着，它其实是两个不同的人脸，非常有意思。这个特征画的也很明显。然后第二个这个是长尾大蚕蛾，尾巴很长，身上的尾秃啊。然后还有它翅膀上的这些眼斑啊，包括触角啊，这些特征也很明显。老师全认出来了，全认出来了。我一眼就能认出来它是什么，因为它在南方的城市里很常见。它名字叫龙眼鸡，那都是我画的。老师知道了有多传神了吧？这第二个不明显吗？老师，我连那一圈都画出来了。你这天牛，你这也可以说是蟑螂啊！真是
这种昆虫其实。生活中很常见到，花坛里啊，或者在路边见到它的时候，经常把它当成蜂鸟，因为它会悬停，然后用一个很长的嘴去吸那个花蜜。这个浮游的特征也很明显，这是一个非常有诗意的昆虫啊，既浮游于天地，渺沧海之一粟。我们那个菌啊，都是按颜色画的。好，我来看一看。我觉得你们这个都画的特别好，是不是特效？蘑菇都画的特别好。就第一个猜出的就是这个蛋巢菌，它形状就像一个小鸟窝，然后里面放着很多个鸟蛋，就抓得非常的好。像这个鬼笔特征就非常明确，因为鬼笔就是一类形态很像毛笔的蘑菇。大青折伞特点就是它的菌盖就像一块雪饼一样，上面有很多的麻点，这个也表现得非常好。这蘑菇都画出了这个蘑菇的精髓。是的，是的，确实是这样。有没有那种简直就是呼之欲出的画？有，有非常呼之欲出的，比如。这个挺呼之欲出的哦，鹤望兰非常非常像的，简直是踏出来的。鸟头的这个形状都画出来了，半边脸很好猜，画的也很好，这个特征非常明显。只有半拉都在半边，对，名字里就有就有特征的，就说明它特征非常明显，画的就就比较好猜。华盖木这个可能是受照片误导了，因为他把这个花瓣片画成黄色的了，所以我完全就没往那猜，因为它基本是个白色的。这张照片吧，其实就非常非常难。其实它有九个花瓣片，画成乱七八。遭遇团了，这就猜不到了。这题挺坏的，考完您们考我们。刚才人老师说了，考完我们了之后，现在考他们。说你们挺坏的。两边考。中队的成绩是四张昆虫图片，老师全部都猜出来了。哇！十张花卉图片，老师猜出了四张。十张君子图片，老师猜出了八张，所以你们最后的得分是十六分。蘑菇猜出了八个，你太牛了，你能猜出八张？画的真的很好。哇哇，老师，老师可以了，姐，可以可以可以，你四个也都猜出来了啊！哎呦我天哪，太。您您猜出几个？完了，我成我我成绩落后了。猜出几个？我不知道，我猜出了几个？植物猜出四个，也行也行。<笑>对不起，对不起，<笑>对不起，对不起，失去了握手机会。<笑>谢谢老师，谢谢岳岳老师，感谢感谢，真是。黄队成员，老师成功答出昆虫一种。哎啊，这第一种，第一种，第一种，花卉。两种，两种有这么少吗？君子，七种。哇，行，完了，谢谢老师，喂喂，谢谢，辛苦辛苦辛苦。我感觉有种不祥的预感。没了，我们肯定我们只画了十八十八个。在白队的画作中，我们应该有十分吧？昆虫，成功猜出了五种。哇。全猜了，厉害厉害！花卉，成功猜对了三种。君子，成功猜对了三种，总计十一分。没事，第二名，第二名。好，我们也感谢三位博物的老师，谢谢你们为我们带来了这么有意思、有意义的科普故事。请三位稍作休息，谢谢三位老师。好的，谢谢。好，谢谢。拜拜。再见。谢谢。谢谢老师。今天我们所有的画作，老师能猜出最多的队伍就是中队，咱赢了！哎呀，天哪！哎呀，我的妈！这掌握一门才艺多么不容易，你知道吗？那我们有请裁判为中队送上我们今天的奖品，什么东西？小黄金，朋友们啊！真是啊！哎呀，哇，金叶子。其实，为了保证今天相关内容的准确性，我们在筹备的过程中邀请了林科院的三位老师作为我们的顾问，他们分别是云南林科院的副研究员周九玄博士、云南林科院研究院景月波博士，以及出演《大象斑马线》视频的云南林科院昆明树木园副主任施云博士。也感谢三位在筹备期间为我们做出的贡献。谢谢，谢谢老师们。那今天大家体验了对着照片临摹各种珍奇的生物，而类似的临摹和记录工作
，确实是植物工作者们日常的一部分。从上个世纪二十年代开始，四代科学家薪火相传，耗时近八十年，完成了全中国植物的权威户口本，它就是《中国植物志》。中国植物志。啊啊啊！啊啊啊！哦，哇，书。哇哇！全书共五千多万字，一百二十六册，是世界上已出版植物志中种类最丰富的科学著作，是进一步研究物种多样性。探讨物种演化和系统发育的奠基石，也是植物工作者必备的植物词典。哇，五千多万字！哇，这么多卷啊！哇，真的好多卷，是每一版都总结了不一样的内容。这里有文字，还有一些植物的插图。陈《陈说山川之本源》，记名草木之所出。《中国植物志》不仅记载了中国的植物，更凝聚了数代植物学者的心血。如果没有精确的记录，一种生物可能在不知不觉中消失。那时，我们不只失去了一个名词，更失去了认识它的机会。今天的最后，让我们向宏伟的科学著作致敬，也向记录和保护万物生灵的每一份努力致敬。丐帮的那种，搞不清楚什么状况。那有古装，有现代。我们又是什么某本书里的古装男女主人公？你们来自何方？神圣，穿得如此奇怪。我们是我们的仆人们。大水牛。大水牛。不是，不能这样，不能这样，大水牛。你们看过那视频吗？哥哥在拍戏呢，在那儿遛弯，然后旁边那粉丝，大水牛，我别说，不是，不是，大黑牛，结果叫成大水牛了。大水牛，大水牛，是吧？大水牛，大水牛，假假粉丝。就我们几个吗？啊，对啊，就这几个人，周深有事走了。哦，对，哦，对对对对对对，老觉得少点什么。这么少的人，哎，我的镜头又要多了。<笑>欢迎大家来到昆明墨点世界书局。刚刚你们对自己的着装都产生了很多疑问。今天我们在书店开场，是因为你们六位都是来自于书中的人物。哦。嗯，从各位的服装风格就可以看出，你们来自于三本不同的书籍。除了你们之外，今天还有三位跟你们一样从书中出来的人物，欢迎他们三位出场。欢迎，欢迎。书中出来的人物，快出来吧！哎呀，哇！哎呀，书中人，书中人。就跟我们一个团队啊！哎，确实，哥，咱俩这挺搭，很搭、啊，咱俩。你肯定应该跟他应该不是一个团队。来来来来来来，欢迎欢迎，热烈欢迎！我是白斩分堂的，白斩分堂，分分舵的，分堂分堂分堂。有见面了啊
那二位很帅啊，你可以回书里了啊，你回去吧。不是，我是留洋回来了，没没去书里。你哪个队的？你你来吧，一看就是我们这队的。你这个穿着有点像五十来岁的，就差个眼镜花镜了，你这。确实，今天早上要给我了，后来说看不清反光就摘了。欢迎我们今天的三位嘉宾，欢迎氧气女孩卢玉晓，欢迎欢迎欢迎欢迎。我从小就被家里送去无风训练，但是逢年过节或者庙会灯饰，我都会回来，在众人面前露脸。我是妹，欢迎欢迎欢迎欢迎。为什么是氧气女孩？我们两个是二氧化碳吗？难道？你们两个是需要氧气的，你们两个有点缺氧。他是你们俩的清新剂。我听听，先先介绍那边吧，我听听他是什么。欢迎东北社牛范世奇。东北社牛。哎呀，吓死我了！我先说我呢，我是社恐啊。为了刚刚完美的配合，干一口。你你你喝酒。不好意思啊，我不喝酒，酒精过敏。他才跟我们说的是，我是社恐啊，我怎么成社牛了呢？这这是什么东西？哎，好好说。欢迎第二次来到节目的黄新存。没了。就这样。等会儿。就就这样。人家都有个 title， 到我这就是第二次来了。你第二次来吗？我是偶尔会看点新闻，会偷听点英文，但是不给你打开新闻的黄新纯，我们的老朋友啊！欢迎三位嘉宾的到来。欢迎。今天你们九位是来自三本不同书籍里的人物。这个月书店的主题是《华夏故事里的生态之路》，而你们原本所在的三本图书都有幸成为了本月。隆重推荐的候选书籍，也是你们这三组人物的由来。这些文字都记录了鲜明顺应自然、利用自然、对自然资源取之有道的故事，也说明延绵五千多年的中华文明孕育着丰富的生态文化。这些思想为现代生态文明建设提供了丰富的文化滋养和重要的哲理支撑。嗯、李晨、晨晨。卢玉晓，你们来自于左边第一本书，什么名字？大水牛，还真跟水有关。大禹治水之一封家书，这本书讲的是大禹治水、三国家门而不入的故事。你们三位是跟着大禹一起治水，并且经常帮大禹往家中捎信的三个小工。哦。郑恺、白鹿和黄新纯，你们来自于中间这本。有位，林海里的父亲。黄新纯是父亲，这能看出来，男主人公、啊、看得出来。什么？黄新纯太有老态了，他怎么那么老？为啥呀，哥？没有还行啊。黄新纯，我真的我一定要等到你四十五岁，像我这个年龄、啊，我看看你像不像八十。还那样。<笑><笑>这本书讲述的是几代人不畏艰苦、接续造林的故事。你们正是书中同一个林场的职工。哦，职工，职工。白鹿、黄新纯，你们是第二代造林人，也就是林海里的父亲的子女。啊。郑凯，你是第一代造林人。这本书的主人公，林海里的父亲的弟弟。这个这个大舅就是叔叔呗，这是你的那个侄子侄女，侄子侄女，哎，侄子侄女，叔，嗯，哎，大舅，去年过年好像没给红包，你脸已经够红的了，不用再给了。翻开我们的时光长河里的鱼群，哎呦，真诗意啊，这个名字。这名字一看就诗意，我跟你讲，真的。所以我们是你们三位，来自于图书《时光长河里的鱼群》。这本书主要讲述了古代小渔村在休渔时节发生的故事。你们三位是渔村里的三兄弟，被村民亲切地称为“鱼大”“鱼二”和“鱼三”。这三兄弟啊，我是三弟，那我是大哥，<笑>差差辈儿了吧？我们三个的名啊。跟这个书名有点不符，嗯，有点像熊大熊。他们那本书好像叫《鱼出没》，好像。<笑><笑>要这样
他俩一个鱼大，一个鱼二，我叫光头鱼，光头鱼，有吗？有，我是光头鱼，你俩鱼大鱼二，你是大鱼。虽然在这个过程当中，咱们出现了很多这个矛盾，最终我们还是好朋友。好的，光头爷。今天我有鱼大鱼二，我很有信心。<笑>今天你们九位的目标就是要让自己所在的图书成为最终的隆重推荐图书，让你们的故事被更多读者看到。大家也看到，中国植物志上有一条腰封，上面的推荐语能够更好的吸引读者。因此，在今天，你们将依次去到三本书中，在了解书中故事的同时，通过完成任务收集腰封词条，获得越多的腰封词条，就可以在最终环节获得更多的优势道具。最终决出推荐图书的方式，就是你们之中很多人都很期待的撕名牌啊！还是回书里吧，还是回书里吧。没有人期待。张真源好像在落地昆明的时候就说了：“你这时候别 Q 我呀，我不想撕。”第一次来访谈录制，有没有什么入职心愿？就就是好好的跟哥哥姐妹一起玩一次撕名牌吧。这是我的一个小小,小张哥在这一块儿没有对手。张根源落地昆明的时候就发现了毒誓，今天晚上撕名牌，我们主要不赢，不离开昆明。我落地的时候说我要撕申哥，结果今天申哥不在，所以说就。<笑>你可别这么说啊！申申可是撕过陈哥的人。看那边已经开始活动了。哎呀！出发之前。大家可以品尝我们的康师傅绿茶、原叶萃取、富含天然茶多酚，还有真无糖新上市的无糖茉莉绿茶，零糖、零代糖、零能量，真无糖新上市，让我们一起补充满分活力，保持健康状态。接下来就请大家先跟随《大禹治水之一封家书》的三位一起去他们的故事里看看吧。大家手连成手，做一个电流传导的 wave， 就进到这个书里面了。好、哦、，wave，、哦、有点意思。我们要进到书里了，大家要有这个信念感啊，都是演员。嗯、一个一个抓啊，看看咱们舞姿，快，我们走，兄弟们。三二一，看看谁的？哎呦好。三二一，看看谁的？哎呦好。嗯嗯嗯。哎呀，哎呀。回来，还回来就回来了，然后再再得跳一下。哎呀，可以，我今天就干这事儿了，我只往书里钻。我希望后期我们这是有特效的啊，这要没有特效，我们可太傻了。多多少少给你们花五毛钱给做个特效，要做出那种时光拉丝的感觉。接下来就请大家先跟随《大禹治水之一封家书》的三位一起去他们的故事里看看吧。我们走，兄弟们！哎呀好，哎呀好，哎呀好，哎呀！在遥远的古代。洪水泛滥，人们深受水患之苦。大禹临危受命，试图寻求治水的新思路。因为忙于治水，大禹三过家门而不入。这天，三位一起治水的伙伴帮助大禹捎去了一封家书。是我们的生活的时代。由于这两年跟着宇哥一直在外面治水，经常不回家，但是这一次呢，我们带着宇哥给嫂子的一个书信，把这个口信呢，给我们宇哥送过去啊。口信还是书信？不行，微信吧，哥。书信，书信，书信，书信。哦啊，写在树皮上了。对，写在树皮上。你认识吗？哎，你们三个应该不认字儿，因为宇哥怕你们偷看。走。这
应该是家吧？这房子大，这看着像宇哥的房子。这应该是嫂子，你看这衣服不一样。马六，大鱼的小兄弟们来了，啊、快快快进屋来，进屋来，嫂子，嫂子，嫂子好、啊，你认识我们仨不？这不可眼熟了，快进来，快进来，给你们倒茶。这一路辛苦了吧？快喝茶，别客气。哎呀，好茶，妈，好香啊！这是康师傅茉莉绿茶吧？灵堂灵带茶买的。嫂子，我们有个书信，我们宇哥要带给你。哦哦，关键是我们看不懂这上写的是什么了。哎呀，我丈夫还给我带了信，这几年都忘字儿了。嫂子，您能看懂吗？你们大哥说呀，他最近治水又有了新的想法。有，以前都是哪里有水堵哪里，西边的村子刚救回来，东边的村子又淹了。其实水满则溢，倒不如结合山林地势。开辟出一条既能帮助水流流淌，又能避开村子的路线，这才是长久之计。是是是，好主意。宇哥好厉害，我觉得大自然的力量这么强大，我们应该顺应而为之，就不应该与之对抗。有道理，有道理。你们辛苦了，这一路长途跋涉，这么辛苦，快到里屋坐。好，好嘞，谢谢嫂子。这啥呀？这啥呀？嫂子让我们里屋休息，这是什么？大禹历经十三年，最终治水成功，其三过家门而不入的故事也被后人传颂。大禹的要疏不要堵的水利思路，也体现了中国传统文化中尊重自然、利用自然的生态理念。那接下来，我们就将在这里进行第一个任务，请来领取任务卡。去。是我吗？养气女孩。<笑>暗中较劲，多名成员在场地就位。任务开始后，房间灯光会不断开关，灯亮时所有人保持静止，灯灭时成员可以在黑暗中抢夺玩具，并用其拍打对手的脑袋将对方淘汰，最终将留在场上的队伍获胜。拍打对方的脑袋，对。黑的时候，咱们是有夜视的，能看到、啊。对，嗯，有多黑呀、啊？怎么拍打是？哎呀，打、啊、了看不见。啊，确实挺黑啊。啊这么黑呀、啊？这么刺激？对，就拿这个打是吧？就拿这个打。每一次对决由两个队伍进行比拼，同队的两个成员都被打到头淘汰之后，就留在场上的那个队伍就胜出了。但是如果你打到队友，队友也会淘汰。是在黑暗里打？啊、在黑暗里打。那不很容易打到队友。那我们请蓝队和棕队，程程来，程程来，行。谁来谁来？你你们来。好。蓝队、棕队，请准备。我油门给了。出去。退回到起点。范丞动了，范丞动了。那腿一直动呢，程程，你这个姿势怎么歇的摆尾是吧？完了，哦，白白鹿他就在你斜后方，一个大一个大耳瓜，大嘴巴子，一个大巴掌就过去。Hello， it's me。Yeah， it's you， it's it's you。没事，咱后面还有一个氧气女孩，快、oh, oh, oh. 给氧气！哎呀呵，好，抓住！哎呀，哎，我动了，我动了，我回去，我回去，啊、我动了，我动了，没动，没动，没动，快打他！你别打我身上，先打那个玉小，抢不到，你根本看不见在哪儿。算了，这太灵活了，这个一点不灵活，快打他！<笑>啊啊！弄到弄到啊！还没打着呢。啊！啊！发生了什么？啊！啊！啊！一脚，一脚，一脚，人救命！
小啊！对，对不起，快把头伸起来！怎么转了一圈？哦，这么能滚吗？滚！啊<笑>，被逮住了！哎呦哎哎哎！啊！怎么了？什么声音？哎呦！哎哎，哎，疼疼疼哥哥疼！哎呀！啊啊！我不玩了！哎呦！哇！完了完了完了完了完了！眼神。此刻的眼神，充满了打击。没打着。白鹿被打到了头了。终于结束了这场。你看，反正的眼神。痛快的吧？哎，嗯，啊，王俊轩，你好狼狈啊！不要怂啊！不要怂！哎，哎，哎，哎呦！倒了，倒了，倒了！范丞丞胜出，那这一局就是蓝队胜出。他已经卸妆了。谁？妈呀，你这是？哎，你哪位呀、啊？你是你是那个男团的成员吗？不，我养花男孩。养花了，太夸张，融化了，真是。我的天哪！我第一次看这么爱流汗的人，真的。汗宝宝。汗宝宝。行，下次抬头有了。那我们接下来就请白队和蓝队各派两名成员出战。你们俩说。那我们俩，我们，我跟我跟真源。我这一趴的素材应该是够了<笑>，你不是够了，你是够够的了，你别走。你主要抢，我主要就给你防人啊！我给你，我给你帮我抱住晨哥。对，我给你拉人啊！白队和蓝队，请准备。哎,哎，我俩想一块去了。我们怎么想办法的？沙溢哥，加油！帮他。哎，沙哥动了，沙哥动了。那沙哥退回到起点。哎，挺好，挺好，挺好，回原位。怪不得你俩锁死他。这只腿我不可能松开了。啊！啊！啊我怎么感觉我们被动了，沙溢哥？被动了，我打错人了。啊！啊！啊！打怀里了。哎，还我，还我，还你，还你，那可不能还你，想什么呢？怎么打怀里了呢？先把他解决。No. 感觉跑不掉了，打到哪？打屁股了！哎呀呀！真打了打！沙哥啊，真源，真源快溜啊！真源，就靠你了！你能像我一样一 v 二吗？嗯
Ja! 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 这一局是蓝队胜出。Yeah. 怎么那么厉害？你这么厉害呀、啊？这么厉害呀、啊？下手那么狠、啊。<笑>蓝队获胜了两局，白队获胜了一局。恭喜蓝队可以获得三个词条，白队可以获得一个词条。我肯定是这个，读最有深度的故事，做最有品味的人。一本读完就后悔，为什么没有早点读的书？让每一个读者在深夜流泪的故事，咱就选这个。经过刚刚的竞赛，我们在《大禹治水之一封家书》里的故事就告一段落了。接下来，我们要跟着郑恺、白鹿和黄兴纯去《林海里的父亲》这本书中看看，那里有一群一辈子投身山林的人们，他们的成就震撼了整个世界。进来吧。《林海里的父亲》讲述的是上个世纪八十年代的故事。这里曾经是飞鸟无栖树、黄沙遮天日的高原荒丘，生存环境恶劣。后来，人们响应号召，组建林场，通过几代人的接续奋斗，将荒漠变成了林海。这一天。在林场大院里，一场重要的大会即将召开。哦，呀，哎呀呀呀呀！啊，这是哪儿？这就是我们的林场，看看，非常气派，可以往里走了。哥，我们有一批员工已经退休了，所以我们现在就是去看看他们。哦，都是你的老战友哈、啊。对，我凯哥的老战友。你好，你好，你好。我们里边的大会呢已经开始了，大家赶紧跟我进来吧。来，好好好是个值得纪念的日子。有一批老林场人，几十年如一日，造林护林，将自己的青春和汗水献给了我们脚下的这片土地，将曾经的荒丘浇灌出绿色的生机。接下来，请为他们献上鲜花和掌声。好。好像我们这沉浸式读书，不像他们那儿。没有啊。有一位老林场人，今天退休了。但是他现在还在林区坚持站好最后一班岗。接下来有请他的弟弟郑凯为大家发言。没事没事，你代表的是你哥哥。感谢大家的到场，我哥今天。因为工作原因没有到场，特地托我来给大家念一封发言稿
？啊，不是托我，是我写的。<笑>在林场工作了三十年了，刚来的时候这里还是荒原，我们还是个小伙子。后来林子里的树越来越多，鸟儿也多了，树一天天长高。哥哥也有了家庭，我看着我侄子还有侄女儿渐渐长大。现在，孩子们即将接替哥哥这一辈，守护这片山林。希望他们能够继续建设绿色长廊，壮大这片林海。好，感谢郑凯，相信祖国的明天。山更青，水更绿。明天生活更美好大家刚刚参与了一场隆重的仪式，刚刚经历的一幕就是很多防护林建设者的真实缩影。接下来我们就要进行一个复古的游戏，请来领取任务卡。去吧，氧气女孩。我们都需要氧气。你看这俩是缺氧的都是。一闪而过，一名成员进入小店，将五样物品穿戴在身上，然后在门后反复移动。什么玩意儿闪过去了？其他成员仔细观察他身上多出的物品，并拍键抢答。假发、镜子、拖鞋、戒指、苹果。回答错误。率先说出五样物品，即为成功。哦，懂了。是我的脑子不好吗？我没听懂。这是这意思。我在这儿带个东西。然后你要看我身上多了啥？哦，多了就多了点幼稚。<笑>我们最终累计得分最高的队伍可以获得两个妖风词条，第二名获得一个妖风词条，最后一名没有词条。哦。接下来请沙哥进去装扮了。来。胡胡茬，胡茬。多了一分油腻。油腻。还没装扮呢，还没装。年龄。等会儿我好好装扮装扮给你们啊。抓紧时间，被催啊！<笑>快点！杀！再来一次，大哥，大哥，求我，求求你了！什么东西啊？这是？这个是叫什么？哎呀，这什么东西啊？我也不知道是什么。啊？啊？谁呀、啊？我就这么玩我告诉你，你们五个，你们能整出五个来，我都服你们。哎，他们开拍了，三哥。我拍。他只有四个。呃，假发，黑丝袜，晨哥的脸，还有一个弹簧玩具。还有一个呢，没了，他只拿了四个，不可能，我是那玩赖的人，<笑>我是那玩赖的人，<笑>以及油腻，这什么？没有第五个，不可能，我是那玩赖的人，<笑>哥，你要不你给自己队友点信号？<笑>不是你们求我，<笑>队友都得求你吗？<笑>砝码吗？手电筒？不是，砝码。手电筒？不是手电筒。什么？这儿藏了一个。像个砝码。OK OK。砝码、黑丝袜、弹簧玩具，呃呃，我陈哥的脸，假发，假发。回答错误。哎，我们抢到了，我们抢到了。假发
，黑丝袜，陈哥的脸，弹簧手电筒，弹簧，弹簧不对，弹簧玩具，弹簧玩具不严谨，弹簧玩具，正确。不拍呢？看见了，按不掉。我觉得我们这有问题，换呀。我叫不着。连不连不连线？这个连不连？你看我们就不玩的时候可好使，刚死了。灵敏度百分百。我刚刚都建安了。只要一玩，我俩就怎么拍它都不亮。我们，凯哥，请装扮。哇塞，自己都笑了呢。手套，手套。你什么时候穿这个？我们这有秘密，我们这有秘密。这是什么？走，凯哥。是发卡吗？啥呀？袖套、纸巾、手指、红袜子。大葱，大葱，大葱，然后我们发，你就带小发卡，赌一把，嗯，说小发卡，回答错误，再出来一趟，这什么？纸巾，纸巾，对不起，对不起，对不起，请看灯。<笑>卫生纸、袖套、大葱，还有一个发叉，就是插头。那个插头发的那个叫什么？这个灯怎么怎么粘？粘粘粘粘粘粘粘粘。还有一个红袜子。嗯。回答错误，错误。回答正确。我们小发卡不对，它粘子对。粘子对，发卡。我来看看是什么粘子，它绝对是发卡。我看什么东西叫粘子。啊，是他的，是他的，啊，是他的，对不起，我去吧，去吧，哥哥，啊，啊，你看啊，你有答案你扒了我，我手速贼快，扒了你，二十八号答案是白鹿，还有沙哥。拍，白鹿是替我拍的，我手跟不着，我是在拍。陈哥，请展示。哎呀，这么快！眼镜，眼镜，马桶塞。我看看是五样吗？是。手雷。红眼镜，马桶塞，老痒痒，然后香蕉，呃呃。辣鱼，完了咋整啊？但我看上四个。什么？红眼镜、马桶塞、香蕉、鼠标，呃，挠痒痒。回答，正确。刷，那是马桶刷，不是马桶塞，不是马桶吹，不是我有口音。你说的马桶塞，红眼镜、马桶塞，我有口音。Oh my god， 不行，那不行，那不行。PD， wake up， 不允许人家有口音吗？他说的是马桶吹，马桶吹，马桶刷，马桶刷，刷，马桶吹，刷，马桶刷是什么？就是马桶刷，马桶吹子和马桶刷是两回事那个是蹦。没得堵了才，这个得是洗的，哎，这感觉你好像没有生活经验一样，这不行，这不行，是，重来，重来，我们下一轮换五样，都没有，我们一都没有，来，来，都没有，来，来，来，那就蓝队再去装扮一次吧，我说没去啊，完了，我们今天主打一个一分不得。生死，生死，得了一分了吧？我感觉得了一分，被被你们举报了吗？<笑>马头串儿，在林场里不要那么嚣张。<笑>是针对我们凯哥吗？<笑>是针对我哥吗？管让你们好看，<笑>一点面子都不给。在我们的主场，在我们的主场，我们一分没有，<笑>自己检讨检讨，为什么？主打陪伴，主打陪伴。<笑>我去，你先去。哦。
快，努力一下，凯、啊、哥，快努力！我看不见呢。<笑>哎呀呀呀！请晨晨进行展示。什么东西啊？这是？什么鬼啊？这是？能不能正常一点？他脖子上是什么？脖子上是什么？啥玩意儿？再出来一下，我看看。马桶，马桶，马桶，马桶。衣呃，睡衣，睡衣，马桶圈，就垫防防凉的那个，然后泡泡吹泡泡的那个玩具，护耳，护耳吗？就是冬天那个。已经输了，哥，耳朵凉的那个。还有什么？还有什么？啊？还有什么？差一个，还差一个。对你的鄙视。回答错误。再来一遍。耳机，哎，耳机，小孩衣服，耳机，波浪鼓，吹泡泡的，吹泡泡，然后马桶圈，小孩的秋裤，回答，错误，耳机，哎，我们这怎么按不亮呢？哎，机，小孩衣服，等一下，等一下，朋友 ，Look at this，Look at this， 凯哥，让让他说，他不一定会，波浪鼓，马桶圈，吹泡泡玩具马桶圈。还有那个，别瞅了，哎，你别瞅了，陈哥，别瞅了。睡裤，小孩的，还一个啥来着？耳机，还有一个就是那个，不是耳机，还是一个耳套。回答错误。哎，耳机，小孩的秋秋裤，啊，波浪鼓，吹泡泡的马桶垫。回答正确。哎，我们这个答案就是，我们答的就是秋裤啊。第一个哪个错了？哪有耳机？是耳机吗？不是耳机，不是耳机，不是耳机。他们答错了，我答对了。他也说的耳机啊，他也说的耳机。啊、那不耳包吗？我答的是耳罩。耳罩吗？耳罩。我是对的，他是对的。睡衣不对。他说我说的睡裤。睡裤，他说的。这是秋裤，你没有，你说睡裤。现在目前没有对的。哎、我们这个耳罩。同心喊三二一，同心来。小孩的秋裤。要不这题取消。重新抢，取消这题，取消，取消，取消，取消，开吧，取消。先不没有对，他们说的是耳机，耳机，耳罩，他们说的是耳机。一分都没有，这个一分都没有。东北戴的耳罩，东北戴的耳罩，这确实是耳罩。让我们得一分，能怎么的？好，给一分，给一分，给一分，重新抢。回答正确，我们在那个这题是临场得分了，毕竟是我们的地方。给一分，给一分，耳罩，耳罩，给点面子。这仨人气的，哎哎，沙哥，这里有歌，这里有歌，有歌，有歌，有歌，你听。人我家，这里有歌，有歌，有歌，有耳机，耳机，有歌，这耳机。为了这一分啊，我的妈呀，都出幻觉，那啥事儿啊？一分没有啊。接下来，黄星辰进行展示。你最好就是让别人对看出来，自己对没看出来。那我不是傻子吗？哎，你知道啊？哎，稍微慢点是吧？嗯，嘴里还有。蚊香、饼干、蚊香、蚊香、发箍、鞋垫、鞋垫，还有一个什么？马桶套，马桶套。谁把马桶套套脖子上了？回答错误。哪有马桶套？呃，饼干、蚊香、蚊香、发箍、发箍、鞋垫和一个围兜、围兜、围兜、围兜、口水兜、口水兜。错误啊！提示大家一下，不准确的是饼干啊。我我们按了，我们按了。那个那个是那个我们的那个赞助的那个米多奇，米多奇。香葱牛排味馍片，馍片对，五个答案完整的报出来。馍片，呃，围兜，鞋垫，蚊香和发箍。回答正确。米多奇。
。刚刚星辰拿的是今年和我们一起魔力奔跑出奇制胜的新合作伙伴米多奇烤箱膜片，产品有八种经典口味，年销量六十亿片。在很多消费者心中，说起米多奇就代表了膜片这个品类，是一款大众非常喜爱的产品。香酥好膜片就是米多奇，大家可以品尝一下。香松牛排味儿，我的最爱。我跟你们说啊，米多奇老有魔力了，就一个字儿，好吃。张元就看你了啊，咱们队，咱们队必当第二名。认真看啊，这份必须得啊。来，最后一题，张真源，请展示。这玩意啊，你稍微多露一点，我也看不出来。什么东西？嘴里是啥？嘴里是纸的吗？嘴里。哦。表现那个就是咱胸口那个鼓鼓的那个东西吧，你着重表现一下那个。胸口鼓的啥呀？这个是真的太好笑了，哎呀！你这是移动摄像机，我的斯坦尼康跟着我这，还是没看见啊？好像有一个姜。啥呀？什么？啥呀？什么？把哥老眼昏花的，这也太挑战我了。啥玩意儿啊？哎哎哎哎、我们亮了，我们亮了。菌子。菌子，菌子，扑克。嗯。敏捷。还有个磁带，还有个磁带。真的有个磁带，他刚才拿手拿的出来是个磁带。那就是磁带了。回答正确，耶、yeah, ！谢谢谢谢谢谢谢谢。你等会儿，等会儿，那不对，那不是领结，这不是发卡吗？那不抓夹吗？对，那是往往头上夹的，怎么能是领结呢？这个统称就叫蝴蝶结。这个、蝴蝶结发卡。我这是叫蝴蝶结。这是胡搅蛮缠了，那个不能叫菌子吧？你怎么说也得叫杏鲍菇吧？<笑><笑>就从我们这个米多奇口味来说，这也得叫杏鲍菇吧？而且这不是饭铲，这是炒菜的铲子。饭铲是这样的，三道题都答错了，你们够了。不对，那根本就不对。给一点面子，我们不要了这分，送给他们，过吧这把。行，我们收到了。哎，我们要这分，给你们就要啊，要，不要，我们要，我们要。恭喜蓝队，你们将可以获得两个词条贴条。中队，你们可以获得一张贴条。先把这两个能拿走吧。我们让沙溢哭肿了双眼。那接下来，我们就将进入《时光长河里的鱼群》这本书，看看古朴小渔村将发生什么样的故事。《时光长河里的鱼群》这本书汇集了历朝历代人们对于上山打猎、下海捕鱼的规定。尧舜时期。就有专管环境的鱼官。两宋时期，朝廷要求顺时布政，《明史》曾记载：“冬春之交，居孤不失川泽。”其实，中国的许多古文典籍里，都记载有当时人们对于如何与自然和谐共处的办法与思考。中国在夏商时代就有关于修渔的规定。战国时期，孟子就谏言梁惠王要顺应自然规律，才能国富民强。这些尊重自然、利用自然的方法和思想，历经千年而不衰，在当下这个时代。再次焕发出华夏文明智慧的光芒。这里是，欢迎来到我们小渔村。哦
。为什么你们小渔村的向日葵都垂头丧气的？因为休鱼。因为休鱼了。休鱼，他也休鱼见人了，是吗？<笑>休鱼见人。好美呀、啊！地方挺漂亮的。欢迎大家来到卧龙古渔村。卧龙古渔村有六百多年的历史，大家在刚刚村子里面看到的建筑，都是按照明朝的遗迹重新修建出来的。哎呦，明朝的遗迹，哦，哎呦接下来，我们就将在这个古老的小渔村比拼争夺最后一批推荐词条。活力满分，一名成员出战，站在软木箱上，俯身将康师傅绿茶放到尽可能远的位置，并起身复位。你这太敷衍了。过程中，身体不能碰到地面，放置距离最远的队伍获胜。每个人都有两次的挑战机会，最终我们就计算最好的前两组的成绩。啊，就是以组里这个三个人，其实个人最好成绩就决定组组的名字。是的。然后大家都拉伸一下啊，不要抽筋了。这个是活动哪儿的？腰。哎呀妈呀，这。开始吗？开始呗，让他们先上啊！按积分最高的先上，你们主场，你们先来。行，那就由白队先来吧。嗯、这么草率吗？你先试试吧。行，你先试试。他应该很可以，他轻。我是坐上面吗？骨头没事吧？这个、就坐上。骨头没事，但我感觉哥好像多多少少有点下不去啊。我使点劲儿了啊。这哪儿发力？大腿后侧，大腿后侧跟小腿，腰不使劲吗？跟腰有关系的话就没这么弱了。哦，啊啊啊、你手不要拽啊！啊，你手不能拽啊！对你不能拽着他呀，拽的是裤子，没拽人呢。嗯，那也不行，重来吧。<笑>一会儿给范儿心累死了。小伙子眼睛挺尖的，必须的。<笑>来吧，重来了。嘿，又黑又又又又又黑又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又又哎呀，哎呀，我都没地儿坐呀，哥哥，坐了吗？我坐了，不是我这有点不舒服，哥哥，你这硌着我了。哎，你基数太大了，这压不住你。哎呀，哎呀，疼疼疼疼疼疼，不行不行，你为啥疼呢？不是，你得你得坐住我呀。他这个坐不住，他这个他这个能坐的地方怎么那么少？我能正着坐吗？可以。哦。你能压住我？你能压住我？等会再来一次。你你头往后一点，这样更重。哎，对对对对对，哎、上套路了。下去，输了。陈哥第一次挑战失败，没有成绩。等会我我先我先起来一下，不是我这个腿实在抽筋抽的有点。是游戏的事儿还是这个年龄开始？年龄。你得先这样。对，然后一人压一条呗，就一人压一条。要不要我压脚吧？可以。Yes， 可以，可以，可以。Yes。哦，对。哇哦！我怎么那么累呀、啊？一米二三，还可以哈、啊，可以。来，下一位成员。啊！
这肯定压得死死的。压好啊，哥。好。我怎么感觉你要把脸贴地上？不是，弟弟手往前伸啊，手往前伸啊！哎呀，哎呀，我去！你干啥了？真发力呀！我靠，发力的点不太对啊！哦，有希望，你还得回呢啊！哎呦！出去了，看晨晨的成绩是一米一六点五，接下来下一组，过来过来给坐一下。哦，我的腿啊！怎么我们队两队帮忙啊？那咋整啊？别说，挺踏实。起了，对不起，不来，起不来。算了算了，再试一下，再试一下，再试一下。来来，我压你了。嘿，我的任务是把它够回来，是吧？我给你拿回来，来来来，我先给你拿回来。谢谢哥，来，你在这儿行吗？哎，行，那就算我们成绩了。走，这好像真。哥，你压住我呀？压住呢？哦。我感觉他小腿随时翘起来。不行。对对对，来，再往前，再往前。哎，你怎么差一点？我压不住去吗？回吧，回吧。哎，哥别动。啊啊！哇！哇，已经很远了，我觉得。没我们远。黄星辰挑战的成绩是一百一十八厘米。下一位成员，白鹿。哇，你这个。坐的地方好少啊！<笑>走。哎呦，很轻松啊！哎呦，哎，可以啊！哎，立起来，滚！啊，可以啊！啊，可以啊！哇！好远啊！好远啊！哇，这还挺远的，很轻松。比我差<笑>，我来，我俩一起压你吧，来吧，站，哎呦喂，行吗？你俩坐住了吗？你俩坐住没有？坐住了，坐住了，坐住啊！你俩可坐住啊！坐住了，我往前了啊！走走走，往前了啊！炸，这还不算，快等会儿，等会儿，等会儿，我我等会儿，我等等会儿，哎呀妈呀，这，坐住啊！对对了。行了，放这儿吧，哥哥，可以了，已经很远了，老张。九十七厘米。哎呦我去！小<笑>腿是吧，二哥？疼。该谁了？支援。好。他有身高优势。哎呦！哎哇！哎呦哎呦哎呦！哎呦，怎么那么轻松？哇，最远了，超越了，一米二八。哇，还是年轻啊，真厉害啊！哎呀，张真远呐，张真远，真远！吴杨，把他们都干掉，我来压。好，可以了吗？可以。怎么样？加油！哦哦,哦，可以。哇塞！哇塞！可以，就这。我感觉腿没压住。我已经很重很重了。哎，就压不住。腿压不住。起来。起不来，腿腿滑下去了。他他他不是压不住，他得快给你压断了。他不是压不住，你腿使不上劲儿。可以试试两人。来，来。锁住！加油加油！加油加油！哎
也不行就不行。能不能上去？不行，再上去，回去拿。再往回一点。瓶子。哎，对，放这儿，放这儿。我放这儿起来了，边吧。我放这儿起来了。我放这儿，咱们就起来。哦。啊，不行。沙哥，刚刚眼睛里都有光了。来，来，海哥，坐了，趴着。嗯。哎呦我天！哎呦妈，你这么压！哎呦我天哪！哎呦还这么压呢？来吧，来吧，可以了。有了。这妖妇，年轻人。<笑>差一点，差一点。小，你小心点啊！郑凯也有那个习惯。<笑>你发力容易后面。讨厌。好。有了。哎，好。哎呀，哦，有成绩就行。有成绩，有成绩。第一六。接下来给大家公布一下目前的排名情况。我们三个差不多哎，怎么这么平均呢？<笑>我们在每人的两次机会挑战结束之后，可以无限次数啊挑战其他组最远的那个距离。对，你们可以让我们先。你们不用玩，你们不用玩，你们谁抄了咱就把他灭了。谁抄？击毙你！赶紧上，赶紧上，干！来，咱俩这样，一人坐一边，这样行吗？可以。哎，哦，哎，很好，很好。啊！啊！啊！啊！西！啊！西！牛牛牛牛牛牛！我超过五了。超过了吗？超过了。在在在这儿呢，兄弟，这这这得是水平，是不是？卢玉晓的成绩是一米二六点五，超过了范儿了，没超过真源。哇，太厉害了！我们的氧气女孩，卢玉晓不会这块八块腹肌吧？那我们范儿杰要挑战，整这么卷干嘛呢？你们不用那啥，我们原来也第二。不，那我们也要把你们干一下，干下去我们也是第二、啊。不行，我争口馒头争口气。那意思我们要蝉联前两。我必须的，我们都想蝉联前三。你快点的。<笑><笑>接下来，范世奇第二次挑战。真女儿，轻松啊！我天，太轻松了。怎么都这样？范世奇的成绩是一米三五，目前场上排名第一。最好真的哎，我操！哥，这句话在东北可能是最最高评价，是不是？最小挺厉害，这真的哥呀！最小真的哥，最小挺厉害，最小真尿。真女儿，挑战一下吗？试试吧。让我们对自相残杀了。对，你再试十轮，然后咱们去撕名牌，累死你！你这个意思是吧？这个意思。咱们这是一个自我超越的过程啊！人家摆，你们俩在后面演的。走了走近，我先你胸肌、腹肌、大腿肌。二<笑>姐，你要不要再挑战一下？我没必要。我觉得你应该再挑战一下。他不消耗了，我不消耗了。不消耗，要要要要要，来一个，来一个，来一个，就差一厘。我不消耗体力，我不消耗。咱们已经中了他们的毒气了。我不消耗了。还有没有挑战我们张正元的？我再试一次。放马过来。我上了啊。
了蓝队。啊？没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有真超了。超了，真超了一点点，超了，真超了一点点。凯哥挑战的成绩是一百二十八点五厘米，把我第三名挤掉了。那我们有分了，有了。哇！恭喜白队可以赢得两个词条，中队可以获得一个词条。遥遥领先，行。三本书的故事我们都已经读完了，相信大家对彼此的故事都有了一些思考和了解。接下来你们就将带着妖风词条前往最终的场地，在那里我们将决出哪本书能成为本月的推荐图书。很好吧，康师傅绿茶，健康活力每一分。我们将在这里开启最终的撕名牌对决。今天最终获胜的一队，你们的书籍就将成为本月隆重推荐图书。在接下来的撕名牌环节中，你们每队都将获得本节目健康活力每一分的康师傅绿茶独家冠名。这还用撕吗？仙虫草，好虫草鲜着吃。本节目由东阳光仙虫草赞助播出，盛滋世界奔跑的青春部落，成为生态合伙人。下一季节目录制的探班名额，欢迎大家来到浙江杭州。生态美是美丽杭州的底色，西湖和西溪都是体现杭州生态之美的金名片。你们在平时的生活中都是优秀的绿色低碳生活践行者。你们十位成员将分成三组，争取成为山水协会的终身会员。今天第三名的队伍，这一队还会有一名成员将面临淘汰。真的假的？淘汰的意思就是不录了。天六这个数还不够拼，走你！这是往这边斜的，这也太难了，完美的成型。欢迎大家来到山水协会的大本营山水基地。哦，鸡皮疙瘩起来了。什么？哇，又是这个？别这样！哇，我就知道，没有这么简单。